王婉，你能帮我个忙吗？你跟我还客气什么？林剑深，和赵总在那边，这个聊得很开心啊。王婉，你看，我一个合作伙伴，他总是喜欢把妹妹介绍给我，真的是烦不胜烦。你想让我女朋友应付一下？别的都可以，这个真不行。林先生又见面了，呃，这位是哦，林小姐，我女朋友。什么？很高兴认识你。最近托您的福，我们公司还是发展的。难道王安不愿意跟我复婚？真的是因为他的福啊！我们的新项目已经和您公司的经理在对接了，希望这一次项目能有更大的成果。他跟我发生什么？算了，不对劲儿，我我得出去。小动作。妈妈，这是最烈的药。沈哥哥，还是让妹妹来帮你吧。林总，期待新的合作。好，新项目合作愉快，合作愉快。好你个林健身。别在这儿，外面说。真的是一时情急。你最好明天向别人解释清楚，我可不想被误会。好。幸好沈良川今天不在。你这么在意他，他可未必如此。我只听沈总的命令行事。沈哥哥，我不走。走了，沈哥哥。是沈良川。不好意思啊，让你失望了。王婉，沈良川，你怎么？你状态不太对，我们先去医院。我爱你。贤淑陪在我身边，日子一直过下去挺好的。后来你和我提离婚，我才开始重新审视我们两个人的关系。我也有了机会，让我了解到了真正的你，那个对音乐有梦想、有行动力的你，那个脾气火爆。内心柔软的你，那个不屈服于任何人、自信、骄傲的你，对我而言，全都是最宝贵的，也全都是我喜欢的。我知道，对你来说。我可能有很多地方做的不好，但我愿意去改、去学。只要你能给我这个机会，云安，你愿意跟我复婚吗？讨厌沈良川，我就很喜欢。我要离婚，过自己的生活
，那我就会复婚，代替你和他厮守一辈子。你，云婉婉小姐，经过诊断，你的情况应该是双重人格。双重人格。喂，亲爱的，你安心养伤，我煲了排骨汤给你喝。我，云弯弯，云岩集团千金，五年前云家因一场事故一落千丈。谢谢。为了挽回企业，我不得不和沈氏集团总裁沈良川联姻。这个总裁自恋，不讲理，绯闻满天飞。而作为他认可的联姻妻子，我自然也是一个体贴入微的贤妻良母。好好享用爱心餐吧。我们组推荐吴希英代言，她的个性张扬独立。不知道沈哥哥最喜欢贤妻良母型的了吗？真傻。我们组推荐钢琴公主楚乔乔。沈总最讨厌的就是钢琴，你不知道吗？二十四小时内拿不出让我满意的方案，全部走人。是。病床上这个人。就是我名义上的老公沈良川，沈哥哥，你不要生气，别误会，他可是四肢健全，活蹦乱跳，只不过因为帮旁边这个小绿茶温柔挡刀，才受伤住院。这伤跟你没关系。狗男人虽然狗，不用自但通常运气都很好。沈哥哥，你真好。这个故事从今天开始就要彻底改变了。沈良川，我们离婚吧。你说什么？我才刚受伤，你就跟我提离婚？啊，弯弯姐是不是忘记拿餐具了？我去拿，我去拿。尹弯弯，你什么意思啊？老公。你别多想，是我朋友邀请我去参加一个女团选秀，但参赛者要求必须是单身。吓死我了！就因为这？你放心，只是假离婚，等我选上了，我们就把证补回来。我就知道，我这么完美，他怎么舍得离开我？喝汤还堵不住你的嘴？你嗓子音色不行。女团是要唱歌的，狗男人还想 PUA， 我想试试嘛。算了，圆你这个梦吧。我真伟大，老公真好，哼，真好骗。狗男人，谢谢你啊，圆了我的梦。呀，弯弯姐，这么早就女友还真是一刻也闲不住。我就拿你的碗筷吃你的菜了。<笑>残羹冷炙。就留给苍蝇争食吧。可惜这样的男人我一点也不稀罕。你不过就是个靠沈哥哥过活的寄生虫。你也敢？说话给我小心一点，否则我不介意骨科再多一个床位可以离婚，对得起云家吗？从小我就被你视为联姻的工具，而不是女儿。我给沈良川装了三年贤妻，换来云家重新上市的机会，我已经够对得起你了。从今往后，我要为自己而活。离了婚的女人没人要。我可以自己当老板，养一群好好干活的小鲜肉，不够好活吗？你。这是我的名片，欢迎合作。你走出这个家门，就别再想从我这儿拿到一分钱。
重新介绍一下，我，云弯弯，千广音乐老板，一个喜欢朋克、摇滚，一点也不温柔贤良的女孩。这排骨汤都喝了十天了，你不腻啊？陆林啊，这家店做的有弯弯的味道。但是感觉还是差点什么。你要实在想他，你就给他打电话呀。你爸没教过你废话社交就是在浪费生命吗？我没这样的爸爸。他去参加魅力有你女团选秀了，说拿不到名次绝对不回来。没事，别烦他。女女团？我为了这个，还特意跟他离了婚呢。等等。你不会被骗了吧？这个女团的选秀早就黄了。啊啊啊啊！哦，那他现在一定没脸见我，我给他打个电话安慰一下。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。嗯，好。他说什么？你先回去，我要工作了。啊？哦。云弯弯，别以为我找不到你。喂，十分钟内，我要知道云弯弯的下落。喂 ，Luck， 我听完你的新 demo 了。特别好，而且我总觉得你的曲风特别熟悉。我今天就到新加坡，咱们好好聊聊签约的事。你好，女士，想来点什么？一杯桃汁。好的。这个背影是云弯弯。你怎么这身打扮？她还是我认识的那个温柔妻子吗？你怎么在这儿？跟踪我，我路过，骗鬼吗？路过，一杯桃叶鸡尾酒。哎，我倒要看看你想使什么花样。你的桃汁，我过来买饮料，刚好碰到你。还是怎么没品？你不是参加女团去了吗？看你还怎么编，非得听真话。我骗你的呀，根本就没有女团。这么直接？难道你真要离婚？为什么？结婚三年，你觉得我是个什么样的人？温良贤淑，那些都是装的。你现在看到的，才是我本来的样子。你是不是受什么打击了？不然怎么？沈良川，你别自作多情了，行吗？我从来都没有爱过你。这三年我一直都在忍让，现在离婚。也只是我受够了而已。行，离就离。真巧，我也没爱过你，我也忍够了。先生，您的鸡尾酒。我堂堂男子汉，才不会被这个女人羞辱。那就好。她真的不正常了，都开始抢我的酒喝了。你要去哪儿？去江乐克。就那个没脸见人的网红歌手。他又能作词，又能作曲，曲风又好。我开了音乐公司，准备签他。我告诉你，他火不了。看什么看？先生，你好，一共一百六现在的我叫云尖尖，是弯弯身体里的秘密好友，只不过他并不知道我的存在，所以我只能偷偷出来玩。云弯弯，我不许你离开沈良川。
，说你们所见，我可是有我的目的的。老板，你也别太伤心了。离开我是他的损失，我伤心什么？你看他现在那个样子，又凶又野蛮。没想到钱夫人的性格这么不好。又凶又野蛮，怎么不好了？夫人就夫人，加个钱字，你想表达什么？呃，对不起，老板，我只是想拍个马屁。行了，开车吧你。春春，弯弯，他怎么回来了？我好想你啊！还这么主动，沈哥哥，真烦人。沈哥哥，我记得今天是你的生日，我特意……谢谢妹妹。春春，看我特意给你准备的生日蛋糕，我妹妹可上心了，非要亲自送过来才行。时间不早了。妹妹早点回去休息吧，拜拜。哎，姐姐，沈哥哥生日，人多才热闹的嘛，我们一起给他。就你这点小伎俩，当我林金坚白来。妈妈，你没事吧？川川，你不要怪妹妹，她不是故意推我的。要不，就让温妹妹陪你过生日吧。我自己打车去医院看脚踝。我不是，我没有。拜拜，小可爱。等你瞧好了，就自己回去吧。不要走。在机场说的话，我可没忘。你都已经跟我离婚了，还赖着我做什么？做喜欢的事。我岂是？云弯弯，你……我不是弯弯，我是尖尖。他是不是真以为我好骗？沈良川，你要克制，不能被他拿捏了。他想离婚就离婚，想亲热就亲热，当你是什么？要冷酷，要拒绝他。他的嘴唇好软好甜啊！再亲三秒，就无情的拒绝他。你可以的，对，开口赶走他，不留情。结婚只是生日的小惊喜了，明天我们就去领结婚证吧。真的？等等，哼，不稀罕。川川，无论我之前说过什么，或者是做过什么，那都是开玩笑的。我存在的意义，就是爱你。他果然还是爱我的。许愿吧。弯弯，你怎么了？沈良川，哎哎，他他，狗男人算计我！我明明在机场，你对我做了什么？他又怎么了？对，无论我之前说过什么，或者是做过什么，那都是开玩笑的。没错，肯定是在跟我开玩笑。弯弯，你别这样，气氛都不对了。你说什么呢？尖、呃、尖，是尖尖。神经病吧你！男人什么时候给我灌的酒？哦！我警告你，以后不要骚扰我，否则我见你一次我打你一次。他给我整这么一出，就为了揍我一顿。放弃吧，你这么有钱，还怕找不到真爱
，云弯弯就是我唯一的真爱。看不出来，我对他用情这么深厚，你没看出来？举个例子，他喜欢做饭，我把米其林三星大厨都辞了。还特意为他打造了一套镶钻大马士革钢菜刀，还有呢？他喜欢整理我的衣服，我专门找意大利的知名设计师给我订购了一百多套衣服，还扩建了两个衣帽间，就让他收拾。如何？叹为观止。既然你这么爱他。那为什么还要替温柔挡道？我那是替弯弯挡的呀。他当时都不知道自己被尾随了。我冲上去和那人打起来，被划伤了。温柔，那就是路过过来帮忙而已。那你不跟云弯弯解释啊？这有什么好解释的？我深藏功与名啊。这种事儿说出来就不浪漫了。您还挺懂浪漫。我们俩可默契了。我被误传那么多绯闻，弯弯和我说，不用向他解释，多浪漫。你呀、啊，还是多看看言情剧，学学人家怎么当霸道总裁吧。大马士革，钢铁直男。我堂堂集团总裁，八尺男儿，我和电视剧学霸道。还是言情剧，荒谬。还是慢慢来的好吧。答应他，你答应他。你。因为这个，你为什么要继续？现在太迟了。你怀疑你老公给你下药，图谋不轨。前夫。机场或沿路的监控录像，我可以搞到。你老公家里有安装监控录像没？有。那就只能靠你自己了。是不是只要我找到他下药的证据，就能把他绳之以法？那必须嘞。进了这扇门，你就永远别想离开。渣男，又在勾搭你的女人。哼！为什么一定要喊女人呢？不能直接喊弯弯吗？女人就吃这套。再来，女人，别轻易对我放电。否则我会让你停电。哦宝贝儿，你怎么在这儿啊？啊？调虎离山，谁能比我更机智？电脑也是要用电的，来电了，得赶在他回来前把监控录像找到
你成功引起了我的注意。他发现我了。女人，你这是在玩火，不能坐以待毙。女人，你以为你逃得掉吗？有病！你到底要干什么？我还没准备好呢，你怎么就来了？你要准备什么？我，加油！狭路相逢勇者胜。他怎么看起来脑子不太好的样子？女人，你这个小偷暴露了。你偷走了我最重要的东西，还想一走了之？你想拦我，也要看你拦不拦得住。我的余生将会结成一张网，把你死死网在我手里。到时候，看你逃不逃得掉。他到底想干嘛？正好，我最擅长的就是鱼死网破。他怎么和霸总那里女主的反应不一样啊？女人，你别动，否则……女你大爷！这点能耐让你给装的，文文，文文，文文。情况，我怎么会主动轻舍梁川？非礼勿视，非礼勿视，幻觉，幻觉，对，肯定是他对我做了什么手脚。可是，怎么在机场是我自己撕了机票？看侦探说什么？没有人被下药失去意识后，还能这么清醒的做这么多事？你在机场不是喝了鸡尾酒没？你该不会是酒后转入真性情吗？喂，文哥。喂，苏南，怎么样了？别提了，你要签的那个 lock 直接闭门不见。说什么要闭关？有缘自会相见，这不神经病吗？话说回来，你那么喜欢音乐，你怎么不自己唱啊？还要签歌手？那个五年前那次之后，嗓子还没好。现在能曲线救国也挺好的。哎，对了，你们家里怎么同意你开公司了？良心发现了？离了。太好了，怎么下定决心离的呀？如果你的老公因为你会做饭就辞掉所有厨师。因为你会收拾，就买成山的衣服；因为你不计较，就飞吻满天飞。这样你能坚持不离吗？不能，不能，不能，不能！我不仅要离啊，我还要打他一顿。我跟你说，万哥，就觉得……喂，哎，喂，万哥，看你逃不逃得掉。他突然回家，到底是为了什么？大新闻！你在干什么？啊，没干什么。正好，我最擅长的就是鱼死网破。呃，女人，没有人被下药失去意识后，还能这么清醒的做这么多事。你在机场不是喝了鸡尾酒没？你该不会是酒后转入真性情吗？他以为我给他下药，可笑！我会对他有非分之想。她漂亮吗？简直丑到爆！你说什么？漂亮，没见识。
，你刚说什么大新闻啊？哦，云湾他准备在本市找歌手了。爱找谁找谁，跟我有什么关系啊？可是他这次找的都是小鲜肉啊。那也不关我。什么？十分钟内，我要知道云弯弯的位置。听说你除了会唱歌，还会创作。我最新发布的原创歌曲，在网上有十万的赞。哦，我五年前写的曲子就有十万赞了。老板，来杯咖啡。我出生于音乐世家，十六岁就参加了音溪音乐大赛。啊，你说我十六岁生日啊？那天是我第一次参加肖邦国际音乐大赛。我有认识的老板，可以介绍给你投资。我自己就是最大的老板。不签了，不签了。我们还可以换个地方再聊嘛。你给我出来！干嘛？沈良川，你这样有意思吗？我觉得挺有意思的。怎么，破坏你和小鲜肉约会了呗？够了！你生气了？我现在应该开心，是吗？他生气了，凭什么？我还没生气呢。可是现在该怎么办？对了，按照燕青套路，这时候最好的办法就是。什么？那些歪瓜裂枣，有我帅吗？你要是真想创业，不想做家庭主妇，我可以帮你啊。你何必去找那些莺莺燕燕呢？我们沈氏多的是商务资源能给你。你要什么帮助？这是我的事业，我不允许你这样侮辱我。你一个满心满眼只有钱的人，你懂什么是音乐吗？我怎么不懂啊？不懂。你不懂一个歌手嗓子被毁是什么感受，也不懂梦想破碎是多么绝望，更不懂重新开始需要多大的勇气。所以拜托你，闭嘴吧。好，对不起。你放心，只要好好接受治疗。还是会恢复到正常水平的，吃饭写字也不成问题。医生，我还能做钢琴家吗
先走。出什么事了？弯弯姐来过了。她回心转意了。果然没有人能拒绝我的魅力。沈总，哎。在他心里，我身材这么好。云弯弯，十分钟内，我要知道云弯弯的位置。人力牌绿帽子，两个人的感情肯定破裂了。沈良川怎么会忍受这么大的屈辱呢？如果这个时候我针对云弯弯，那不仅是报仇，还是讨好沈良川。嗯，啊，美妙。不错不错，不少人弹琴，他的另一只手往往是优势手的附庸，而你双手配合的非常好。这首曲子第二小节所有 C sharp 音是隐藏的律动点，你的泛音非常充分，这很难得。我去和别的公司聊，他们只会说好听、炫酷、能不能火。您是我遇到的第一个懂音乐的老板，千广音乐邀请你加入。您的专业素养毋庸置疑，但是公司现在的状况，我们公司已经拿到了天使轮投资，这是昨天我刚和资方签的协议，不信你可以过目。不了不了，既然这样，那我就可以放心的签约了。喂，万哥，这么快就把歌手签下来了？歌手签约图什么？不就图背靠大树有发展？这么说，你找到投资了？资方投资看什么？不就是看公司歌手有潜力？那你其实投资也没搞定啊。那你这到底是先有的鸡还是先有的蛋？先有云弯弯，鸡和蛋不就都有了？牛啊，兄弟，你这不当销售都可惜了。行，等我这些忙完，我就回去帮你啊。以你的资质，回头按公司一哥去捧你。让你苏南也红起来。行行行，谢主隆恩。等着小弟回去给你提鞋啊，嗯，挂了。喂。真不知道是谁放那儿的，我就看他倒了，我扶一下。为什么给我弄得这么丑？你给我弄的这娃娃盒子就好看了吗？还说我？给我，我不给。凭什么我给你提鞋？我要让你给我下跪！我凭什么给你下跪？我才不给你。心脏还是跳得好快，起开谁呀、啊？那是。没你捣乱，那是我刚刚成功签下的钢琴男神。现在骗子可多，搞个发型，弹个小星星，就说自己是钢琴男神。你被被骗了？不信，你自己看。
音阶不准，指法粗糙，表情悬浮，表演刻意，面目可憎。不论是钢琴还是长相，都是史前文明水平。就这，收起来吧你。你懂音乐吗？要论钢琴，他和我比，那真的是提鞋都不收。哎，干嘛？干嘛呀你？别废话，瞧不上我签的人，你有本事你来谈。谈啊！怎么，大钢琴家，这就是您的水平？没有金刚钻，就不要出来装高人，太幼稚了。喂，听说你签约了千广，你是谁？云弯弯是沈氏集团总裁的夫人，两个人刚刚离婚。沈氏现在上下都在打压云弯弯，你这个时候接近她，不怕沈良川的报复吗？老子才不幼稚，老子。沈哥哥。子公司 Q 三净利润，盈利增长五个百分点，很好。温荣，什么事？啊，我听说了一件关于弯弯姐的事，但是我怕说了你会不高兴。不好意思，歌手有点堵车，稍等就到。知道堵车，就该早点出发，让投资人等。没规矩，我一定好好教育他。云小姐，我们先喝一个吧。不好意思，孔老板，我酒精过敏，以茶代酒，我敬您。又是个没规矩的。你那艺人究竟什么肉道啊？我催一下。接电话。我听说了一件关于弯弯姐的事儿，但是我说了怕你不高兴。没事，我已经不会更不高兴了。嗯，我听说弯弯姐她找了好几个歌手都不成。啊，好不容易签了一个要见金主，但是那个歌手知道你跟他离了婚，当场就毁约了，投资估计也黄了。哎，这可能就是报应吧。沈哥哥对弯弯姐这么好，他却……沈哥哥，新提交资料批复完了，你分发下去。沈哥哥一定去看云弯弯笑话了吧？你这人到底来不来了？你耍老子！孔老板，孔老板，你听我解释。你干什么？抱歉了，孔老板，给我五分钟，我还有个艺人。哎，打个电话。嗯、喂，你在哪儿？电话也不接，投资人已经等不了了。对不起，云总。还是不能签在你的公司，你找别人吧。什么？这可怎么办？怎么会有琴声？怎么在这里？这旋律
怎么好像在哪里听过是惊喜，林小姐，干了这杯酒，咱们刚才的误会就一笔勾销。孔老板，我是真的不会喝酒，能不能？生意场上，一杯酒，一分诚意。我孔某人纵横商界这么多年，还没有人这么不给我面子。别人不想喝，就别硬逼他喝。孔老板，少讲点酒桌上的规矩，多学学做人。你算老几？你不就是……哎，老板，这是沈氏总裁。就是沈总啊！之前咱们和沈氏合作见的都是副总，这是大水冲走了龙王庙，误会误会。今儿啊，我也没想为难咱们云小姐，这不都是杯中酒酒中情，杯杯都是。真感情嘛<笑>，好啊，那我也想跟孔老板谈谈感情<笑>。好好好，嗯，英雄救美。我的事业，对你来说就是儿戏吗？我我没有。如果孔华投资，你真的打算做我公司的艺人？我又做错了，他为什么看起来更不开心了？孔华那么欺人太甚，你要真缺钱，不如找我投啊！你一直都那么傲慢，我这三年最受不了你的地方就是你这高高在上的样子，一切都要随你心意。你以为是对我好，但对我来说只是施舍。你从来都没有了解过我，我怎么不了解你了？啊？那我问你，我喜欢听什么歌？我喜欢穿什么衣服？我喜欢吃什么口味？沈良川。我们已经离婚了，最好的结局就是老死不相往来，你明白吗？嗯，明白了。今后我不会再来烦你了算了吧，我觉得好看呀、啊。哎，这个呢？这个呢？这个好不好看？呃，你猜我喜欢什么样的？你快猜啊！猜什么猜？猜什么猜啊？他要猜不出来，你要跟他离婚吗
啊！你有病吧？有病吧神经！这一段创意就应该用抒情的音乐，甲方一定喜欢。你确定吗？啊，嗯，你喜欢的就是他想要的吗？别傻了，你根本就不懂他。心心相印的，怎么连笔都成双成对的？分开，必须分开。山子，您的午饭。陆林，来陪我吃饭。大老板，我不用上班的呀。请假，扣子先我出。你让我来我就来啊。双倍，不是钱的事儿。十倍，有话快说。你说，我这个人是不是特别差劲？沈良川，这不像你啊。再优秀的人都会有做。这么有自知之明啊。你也觉得我该放弃了吗？你有没有听过一句话，说是“强扭的瓜不甜”？各位，为庆祝我弯哥离婚大喜，我宣布全场八折 ，Let's go！ 苏南。关哥，大喜的日子不喝点儿？离婚派对，我谢谢你了。是我谢谢你，你当初结婚的时候，哥几个打赌，赌你什么时候会离婚。你猜怎么着？我大赚一笔，回来开了这个酒吧，<笑>是您给我的创业带来了启动资金。恩人，我对您心里只有。哎，干嘛？你说的对，我们最好的结局，就是老死不相往来。今天再见最后一面吧，我们做个了断。我在白河酒吧，你过来吧。您现在去这个酒吧不合适吧？为什么？玫瑰，玫瑰，我爱你，我爱你。是可忍，孰不可忍？罢了，这是他的自由。方文，千夫哥，你都离了，过来找我们关哥干嘛
我有事要找弯弯单聊。弯哥现在不太想见你，我建议你啊，从我的酒吧里面赶紧。其实，想通就是一瞬间的事儿。他真的转性了。你说的对。这些年，一直是我的傲慢和自尊心在作祟。你放心，我会和家里说明情况，不会让云家受到任何影响。这三年，对不起。其实，我话也说的有点过了。抱歉，喝完这顿酒，我们就好聚好散。我的怎么也是酒，不管了，给他这个面子吧。不好，喝太急了。弯弯，弯弯，看我表演了。强扭的瓜不甜，这指的是一般人。以你现在的情况，要是不强扭，可就连瓜都没得吃了。你说的对。我只喜欢云弯弯，别的瓜来找我，我还不稀罕呢。我该怎么做？这我可得说说你小时候学琴拜师的事儿了。老师不收，你死缠烂打，逼得人家答应给你一个月的时间见证真心。那一个月你拼命学琴，终于打动了老师。学琴你都知道以真心换真心，怎么到了追老婆这儿，你反而不会了呢？你说的对，用真心换真心。这是我们的结婚协议书，啊！云弯弯，签字。这是老死不相往来保证书。啊啊、他怎么睡着了都这么气人？签了就行。不是在酒吧吗？怎么回公司了？什么声音？是他，他
清俊的样子还挺帅的。早上好，老板。老板，一张嘴就开始莫名其妙，他现在到底想干嘛？老板，饿了吧？尝尝我亲手为你做的早餐。你叫我什么？是时候表露我绝妙的真心了。昨天晚上你喝多了，威逼利诱我签下这份艺人合同。我连夜确认了近期的工作安排。放心，公司的事还是能正常处理。以后咱们家，你是老大。说什么我都听你的。呃、你放屁！你消消气，小弟我艺人和总裁两个工作绝不互相耽误。那个就是个复印件。我是还有好几十份呢，想怎么撕都行。我喝酒就为了骗我签字，真良川，好样的！过会儿还有个会，先走了。渣男，下作！做个早餐还把我的厨房给炸了，真良川！老板，再来一杯冰咖啡。这完全就是卖身契啊！除了违约金一千万，所有条件都是有利于你的。我就知道。什么？对我有利？嗯，你看，在合同期间内，你作为沈良川唯一直属经纪人，沈良川必须无条件配合你安排的一切商业活动。还有这个，违约的。三年后，沈良川如果没有达到你的要求，合同自动解除，并赔付一千万。看来这沈良川对你还真是用心良苦啊！怎么样，还解吗？迟来的深情不如狗，解，必须解。那你有一千万吗？我虽然没有那一千万。但是我有骨气。说得好，我就佩服有骨气的人。行，有骨气的，我先帮你查下律师费是多少钱。三、二、一，哎呀！一万万，你绝对没喝过这么好喝的姜火汤。哎呀，两样酷狗。嗯。这还没消，加点盐，这下肯定美味非凡。哎，万万，我给你熬了酱火汤。呃，等等，先别过来。哎、川川，我吗？尖尖，你喝酒了？不如我们生个孩子吧。嗯、呃，那不行，你就想得打死我。我怎么会舍得打你呢
等等，光天化日的，不如我们换个亲密方式、啊。什么亲密方式、啊？这是近年来所有的优秀唱片，喜欢什么风格，都可以听个够。这是知名设计师设计的衣服，喜欢什么款式，随意挑选。服装喜好，这是八大菜系的名厨做的招牌菜，喜欢什么口味，都可以吃个够。美食喜好。倩倩，你今天开心吗？我还可以更开心。哦，对了，把闹钟定好，明天在我睡醒之前离开。啊、这这样不好吧？嗯，我去洗澡。很久没有这样相拥入眠了，我一定会把你追回来的。什么酒后乱性？我以前有没有过这种症状？王冠，都是为了我们云家。哎，哎。真的，恭喜啊！新娘来了，新娘正优雅地走向新郎，将在这神圣的时刻复诉爱的誓言。陪在你身边，不离不弃。哇！竟然这么早？嗯，难道喝酒会撞坏第二人格？呃王哥，你喝，继续。捆绑，灌酒。没事
자, 그래, 자, 그래. 에이. 放弃吧，论打架，你赢不过我的。嗯、老板，你睡得怎么样？出去。双重人格是一种癔症性的分离性心理障碍，找到引发病情的创伤性事件，对人格整合至关重要。云小姐有思路吗？完全没有，就不能用药物治疗吗？心理疾病不是药到病除的事，还得要以心理治疗为主。于弯弯小姐，于弯弯小姐。小姐，你还好吗？我明白了，触发机制失烟。那么，我们就得想想，你所知的第二人格最早是出现在什么时间、什么地点呢？有没有什么人和他接触过？有倒是有。赵沈良川，下个季度竟然要拓展新业务。沈哥哥真是。我、哦、明白。呃，我们的建议是三家七百团队的配合。这个做了之后，那这个具体的资金配置是什么呀？杨川，我是尖尖。尖尖，我我看你颠颠吧、呃，你冒充别人也不查好资料。沈哥哥的前妻叫弯弯，还有啊。他们现在已经没有关系。我，静静，你放心，这次一定让你满意。接着讨论方案。亲爱的尖尖，你愿意和我一起去约会吗？你怎么穿的这么正式啊？不用担心和我不配，我帮你改造。我不配。怎么样，配不配啊？嗯，配。
和花妖精，衣服再难穿也要忍。杨川，你看这家餐厅，像不像我们结婚那天的那家？你还记得吗？快说快说！当然，那是我人生中最幸福的一天。想起什么了吗？都是按照你的口味定的。静静，快尝尝。麻辣兔皮，麻辣鸭血，麻辣脑花。怎么，不喜欢吗？喜喜欢。你看这毛血旺的红，像不像结婚那天我们的婚床？像。你多吃点。冷静云万万，你是为了情报来的，不就是辣椒吗？也可以的。今天你怎么了？没事，我就是想起了婚礼那天，太过感动。是啊，最让我感动的，还是你当着宾客的面向我告白。我为什么会在婚礼上向你告白？当然是因为我们一见钟情，天作之合。而且，你喝了酒之后，总是会更主动些。合着你什么都不知道，白费我假装尖尖陪你闹半天。尖尖，你怎么了？没关系，我不会嫌弃你喝酒的。我已经为你买下了全国最大的酒庄。没事。比心，比心，完美。再跟着他已经没有意义了。华府美食都到位，再加上灯火的大惊喜，一定能让王文沦陷。你干嘛？我要回去了。芊芊，你别急，我还给你准备了一个大惊喜。怎么全是水母？他想干嘛？嗯、我要让所有人知道，这片水母。被你承包了，包你个头！完了，有烟。芊芊，你干嘛对我家川川这么凶？他只是想讨你欢心而已，讨我欢心，这分明是精神污染。是你神没有问题，我就很喜欢。今天的一切都是以你的喜好安排的，还是精心准备的呢？芊芊，芊芊，你怎么了？芊芊，你怎么了？你休想再出来误导沈良川！
你醒了，我以为你出事了，吓死我了。所以你刚才是在……在救你啊？你没醉啊？当然没有，你根本就不知道我真正喜欢的是什么。我喜欢甜食、朋克和摇滚。你之前不是说你喜欢吃川菜？他是他，我是我。他。你不要以为听我说几句醉话就可以了解我，你今天做的所有一切我都很讨厌。对不起，我走了，以后不要再烦我。你说，我是不是真的有点过了？无论如何，他也是用心准备一场。小道消息，听吗？嗯。我听说沈良川原来是个钢琴天才，但是因为手受伤了，大受打击，后来再也没有碰过琴。上次在姓孔的面前替你撑场子，他也是真的豁出去了。我哪有资格说他不了解我？其实我也不了解他。我又做错了。为什么不管我怎么努力，都是错的？那就好好想一想，他真正需要的是什么？明签了我，公司一定会。是沈先生力劝我们来的。沈沈沈良川，咱们不是训练吗？这干嘛呢？果然我上次说的话太狠了。他吵着闹着要当艺人，现在却不肯来了。来，这边这边，所有办公室的旧家具全都换了，一个不留。剩下的搬这儿，训练室。我没有，他还是来了。文文。你先坐会儿，别碰着你了。哎，我那个定制的椅子呢？快搬过来！我让你搬了吗？这是你公司还是我公司啊？你的，你的。你别放这儿，放那边去吧。哎，别放那儿了，放这儿。哦哦哦！哎，好好好，快啊！哎哎。刚处理完工作就赶过来了。对于一名歌手而言，拥有良好的身体素质。才能使气息充足稳定，其中腹部肌肉群的锻炼尤为重要，而这离不开长年累月的坚持。所以今后各位的体能训练就由我来负责，两人一组，仰卧起坐。你们三人一组啊？我、哦，我们三兄弟永不分离。嗯，老板，你来帮我压腿吧。喜欢训练吗？喜欢，喜欢，那就多做一杯。这不是我想要的结果。真的、啊，林尖尖
，你休想再出来！我要把你所有能跑出来的路都堵住。啊，这个，我的檀香炉，还有这个，我的加湿器。于婉婉，你有好狠的心，看你还怎么出来捣乱！沈哥哥，马上好，别催。那人家只是想你了吗？以后每天整理好了再来送，别一个文件跑好几次。哦。好了，回吧。工作搞定，看看今天练个什么呢？老板，我们今天训练什么？今天起，苏南来陪你训练。什么？哎呀，好好的，干嘛把苏南找来啊？话说话，一张卡里面有一百万，去找你的朋友，赌我和弯弯一年之内顺利复婚。只要我和弯弯顺利复婚，您能拿到的就不止那么多了。接下来怎么做？我有一个计划。给米其林三星大厨做的排骨汤，看不出破绽吧？你看我有破绽吗？专门请名厨给你做外卖，你可真矫情。万万胃不好，怎么能吃真外卖？一会儿你别走啊，饭后有事儿的。哎，站住！衣服脱了。还得说、啊。从今日起，你们二位就是我沈某的复婚军师了。我这么帅，才不要当凤雏呢！哼，有意思，有眼睛的人应该都能看出来谁是凤雏吧？谁能帮我打动弯弯，谁就最帅。我先来。好了，今天就到此为止吧，辛苦各位了。你确定这样可以啊？好，准备好，上了，三、二、一，上了。弯弯，你耳朵累吗？不累啊。怎么会呢？明明昨晚我在心里喊了一千遍你的名字。不好意思，我戴耳塞了。哎，我腿好疼，早上抬不起来了。怎么了？因为我对你弥足深陷。病就去治。如果爱你是种病，那我已经得了绝症。再来捣乱就给我滚！每当你对我说出“滚”，我都在心里默默铺好了床单。我不舍。哦
，绊倒云弯弯，你就搂住他的腰，旋转跳跃，闭着眼。啊，弯哥来了，弯哥来了，弯哥在第一个。小心别受伤，不然我会心疼的。对对对，如此可教。保持下去，多累。还有你那个调，上一次就是有些问题，下次要注意。三、二、七，小心！哎呀！土味情话是吧？英雄救美是吧？一天天的就知道给我捣乱。妈妈肚子饿了，起不来了。这么晚了，怎么还有这么营养的外卖？他应该没发现端倪吧？这个笨蛋，这么多，一起吃吧。我把姐姐葬在了这里，怕生前，最喜欢在这里练气了。对不起，如果我能快点救她出来。也不会，沈哥哥不要自责，这不是你的错。要怪只怪严家管理不严，导致工厂爆炸，引发毒烟泄漏。那只是意外，谁都不想的。我只是替姐姐感到惋惜。明明，她跟万万姐一样喜欢唱歌。希望她在天堂。能自由自在的享受音乐吧。哎呀，你就再帮我一次呗！不干了，不干了，帮你追老婆还挨训，脾气那么凶，你到底喜欢他什么呀？你不觉得他现在凶人也很可爱吗？沈良川，你是个抖 M 吧？你到底喜欢他什么呀？你还记得？我上次敢这样直面音乐是什么时候吗？他好像有种奇妙的魔力，能让我忘掉伤痛，正视自己。要早一点认识这样的他就好了。有病。如果早一点认识真正的他就好了。老沈怎么来短信了？离婚是我提的，跟弯弯没关系。我不管你们在胡闹什么，注销牵挂，你才能再次成为沈家的媳妇。牵挂是我的梦想。梦想？哼。你呢？给前妻打工，也是你的梦想。是。弯弯和我结婚，为了照顾我，耽误了整整三年。如今他竟然决定创办千广，我当然要全力支持他。放肆！为了一个联姻的女人，你竟敢跟我顶嘴？她不是联姻的女人，她是云弯弯，我唯一的妻子。他居然会说这样的话。好。你既然这么有骨气，总裁的位置你就不要做了。我倒要看看，没有沈氏势力的壁虎，你们到底能撑多久？这好不容易吃个饭，吵什么呢？喝碗热汤，消消火。这时候可不能让你今天出来。
是不是只要我注销牵挂，就可以和川川复婚了？对，如果你继续执迷不悟，我就把牵挂列为审视的对手，让你知道打压的力度有多强。好，我问你，那就让他看看我们的抗压能力吧。弯弯的梦想。我也是不会放弃的，实在对不住啊！您之前明明有意向的，可是沈老爷在那时候也没生气呀、啊。二位，我实话跟你们说吧，现在燕西市所有的投资人，都没人敢接你这茬了。这里的阳光都被高楼挡上了，对不起、啊。我又没怪你，你有闲心替别人道歉，不如多走两步路。看，前面不就是光了吗？就是你说的好办法。徐学院有没有坏处？万一能成吗？老马在上，祝我们家弯弯实现梦想，马到成功。傻子，弯弯，我会永远陪在你身边。他越来越不像我印象里的他了。谢谢你啊，沈良川。总算做成了好事，真开心！喂，陈老板，电话这就来了。真的吗？太好了！青青平台在给他们的头部大剧找作曲公司，陈老板给我们牵线，这可是我们的翻身之仗，一定要拿下他。是是是是。沈少爷，虽然我很看好千广。但是你们沈家的事儿，我这个外人着实很为难呐。陈叔，我明白您的难处，但你有没有想过，就算我和我爸再闹矛盾，我也是沈氏集团唯一的继承人。虽然他现在在气头上，但我们要言和，就是一顿饭的事儿。到时候呀，还是咱们往来。可是你把明令交代了，不能投牵挂。这投与不投，还有一片中间地带，要怎么发挥，就看您把握了。对了，等我拿回沈氏，您那个项目，我们照样合作。这下该夸我了吧？快来快来，还不快去准备？我等什么？什么嘛！我好不容易拿下这么大功劳，云小姐不跟我约会吗？好啊，等这件事成了以后，我们就去约会。曲子怎么样了？别提了，都快竞标了，一首好曲子都没弄出来。又是这段旋律，总是一听到就莫名觉得亲切。
你也没睡着。你刚才谈的是什么呀？叶阳，心里烦闷，随手谈的。就用谈。真不用我一起去啊！前面竞标那么顺利，最后走个流程的事，我自己可以，可以去准备庆功宴了。沈哥哥，你在这里等我吗？文生的版权拿到了吗？你放心吧，姐姐如果知道你能用她的曲子，她在天之灵一定会很高兴的。话是这么说。但，他的父母还没有完全从阴影里走出来，但我会多多劝说他们的。好文文，你怎么了？曲子出问题了。有个叫寻路的公司，曲风和我们极其相似，我们得证明版权是自己的才行。其实，这首歌并不是我原创的。原创是谁？我一直没和你说起过。曾经有一个对我很重要的人。爸，好消息，我入围全球钢琴大师赛总决赛了。要不了多久，我就可以去国外。五年前，我因为手上放弃了钢琴，当时我觉得自己整个人生都没了颜色。钢琴风起的那一天，我漫无目的的走到了郊外。我喝醉了，鬼使神差的想做傻事。就在那时，工厂里有个女孩唱起了歌，那是我听过最好听的旋律，那样明亮、热烈，仿佛有无穷的生命力。后来我发现，只要在晚上，就会有歌声。于是我每天都会去听。我们明明隔着墙，却一起创作出了一首曲子。说来也怪，原来已经绝望的人生，竟然慢慢有了色彩。你快清点一下。今晚在工厂里的人还有谁？还有文生，文生，文生还没有出来吗？哎，必须危险！有人吗？
只可惜毒烟太强。救救叔！把他救出来后，我也因为渗透进来的毒烟入院。哎，出来了！他们出来了！快快快！在听到文成的消息，就是他已经因毒烟事故身亡了。快醒醒，文成！文成！从某种意义上来说，他救过我的命。我也想拼尽全力救他一命。那个女孩叫文生。对。你怎么了？没事。我只是听到这个名字，莫名有点不舒服。你当时怎么样了？我。我没什么大碍，你真没事儿啊？别管我了，我想一个人静一静。他怎么了？王文，你回。温柔，啊，沈哥哥，这是公司近期的项目。哎，开着吧。弯弯姐不在吗？去巡逻谈事情了。赵磊早该回来了。那或许他是有别的事情耽误了吧。公司要的是名气，我们可以给你一笔丰厚的经济补偿，只要你……我承认，易阳这首曲子的原创确实不是沈良川，我不会因为他是我的员工就偏袒他。这件事，谁错了，谁就承担所有责任。沈哥哥，这不会是弯弯姐吧？他难道是想害你、啊？沈哥哥，现在该怎么办啊？不可能。中间一定有什么问题，我去找他。哎，问问，你在巡逻的事情谈的怎么样了？一切都处理好了，不要担心。那我有点累了，我就先回去休息了。沈哥哥，他这个样子已经一目了然了。如果他真心为你辩解的话，应该来找你收集你跟我姐姐原创的证据。但现在这件事情这么轻松就解决了，只可能是他为了利益放弃了你。沈哥哥，你豁出一切帮他，他却这样恩将仇报，为了这种女人不值得。你先走，我一个人静一静。沈哥出去走走。你坐过那个电车难题吗？就是有一辆电车，其实在轨道上，它的正前方是一群正在轨道上玩的熊孩子，另外一边是一个没有犯错的好孩子。你会选哪个？这不只是一个空泛的道德问题。在做决定前，我要先知道犯错的孩子有多少。那多大的砝码可以让你放弃道德？或者说，多大的砝码可以让你放弃我？
我就是随便说说。如果是你犯了错，我会毫不犹豫的放弃你。虽然不知道你是谁，但我知道你的目的。我现在把云安安支出了办公室，监控也破坏了。他办公室右侧桌面的文件里有他这段时间做假账的证据。你有一个小时的时间帮我取证，我要把钱光搞垮。如果是你犯了错，我会毫不犹豫的放弃你。嗯，哎，云弯弯啊，云弯弯，不枉我花大力气在你的包里放了窃听器。聪明了我，果然没人。得快点找了，找到了，这下沈哥哥肯定。是你，沈哥哥，你怎么？你的沈哥哥告诉我的。这是怎么回事？出去走走。好。你你们两个已经都说开了。沈哥哥，我做这一切都是为了你好。够了。看在你姐姐的份上，我不把事情公开，明天自己去公司请辞。沈哥哥，我的忍耐是有限度的。讨厌的云弯弯，你是怎么把事情处理好的？给我讲讲呗。我自然有我的办法，你就不要管了。讲讲嘛。不讲。我承认，叶阳这首曲子的原创确实不是沈良川，但那是一个对他来说非常重要的人，他叫文生，就职于云家工厂，沈良川也参与了编曲。云小姐，你说的这些，你有证据吗？五年前，因为毒气泄露，文生去世，沈良川没能救他出来。他对此感到非常愧疚，但工厂有很多工人，总有人听过他唱歌。云小姐，我们谈个合作。我知道你公司现在很困难，我公司要的是名气，我们可以给你一笔丰厚的经济补偿，只要你……沈良川是我的人，我不会因为他是我的员工就偏袒他。但也不会让他受到任何不公的待遇。我愿意对峙到底。这件事，谁错了，谁就承担所有责任。说得好，不愧是云弯弯。Luck， 怎么是你？这首歌我可以把版名也给你，但需要你回答我一个问题：他是如何诞生的？连这你都忘了，那我可是会很伤心的。这首歌是我最初写给你的，林建深。What？ 你说你要签的那个 lock 就是林建深？你那个青梅竹马？什么青梅竹马？事故之后，我那段记忆就模模糊糊的。但他肯定不会骗我。当初那首《叶阳》也是他给你写的。什么？这情况不对啊！就这样，他都愿意给你一笔钱，让千广来制作。我也没有想到，原来巡洛的幕后负责人就是林建深。他再过不久就会回国了。林建深？无论如何，巡洛愿意竞标让位。
还愿意投资我们，也算是解了我们的燃眉之急了。不妙，不妙。什么不妙？天将大战竹马，这林剑圣一回国，沈良川后宫地位不保，恐怕又要掀起一场腥风血雨。万哥，慢点，疼疼疼疼！哎呦，万哥，轻点，过来！啊，松松松松松松！哦啊！沈良川，巡洛打算投资我们了。嗯。你不高兴？表达情绪，别说话。哦，要要不然我们出去吃顿大餐，庆祝庆祝？不去，我不饿。好吧，那我们走吧。呃，呃我先移车，挪车。病了？就是高烧四十度，头脑发热，四肢无力，心脏绞痛。这么严重？你没事吧？我没事。没事就好。多喝热水。等等，你脸这么臭，不会是生气了吧？总算发现了。没有。如果你是在生我的气，那我向你道歉。真管用？你又没做错什么，干嘛道歉啊？也是。等等，这就走了？云弯弯，你这个钢铁直女！沈公公，你怎么来了？我知道自己一时鬼迷心窍，做了错事，被开除也是咎由自取，是我这个做妹妹的没用，让死去的姐姐为我操心。够了！我之前一而再、再而三的忍让你，是因为文生。可是你却一直在骗我。我问你，洛克说叶阳是他为弯弯写的，为什么会是文生在唱？你是怎么知道的？苏南嗓门这么大，我很难听不到。洛克给弯弯写的，这怎么可能？肯定是你们，肯定是他们为了侵占姐姐的曲子才这么说的。这是云弯弯的离间计啊，沈哥哥，你可千万别被他们骗了。你撒了那么多次谎，我再也不会相信你说的一句话。走吧。你不相信我，难道也不相信我姐姐吗？她就是为了这首曲子才死的。如果不是为了这张曲谱，她也不会一个人冲进毒气里逃不出来。你知道她死的时候有多痛苦吗？毒气腐蚀了她的每一片皮肤，她是活生生被疼死的。妈妈，妈妈，医生，医生，真当我们好欺负吗？真难看。喂，温柔，二十分钟后，公司见。小朋友，好戏要上演了。云弯弯，我就知道你在装病。我不是云弯弯，叫我云尖尖。什么尖尖弯弯的，你少给我装神弄鬼。说，叫我来干什么？想来告诉你一个秘密，文生根本就没有妹妹。你说什么？云弯弯和川川不知道，只有我知道。文生是一个孤儿，从小在福利院长大，他父母早亡，根本就没有亲人
你怎么知道的？因为我是他最好的朋友啊，他所有的事我都知道。医生。反应这么冷淡，你不应该惊恐、难以置信，然后心如死灰、抱头痛哭，最后懊悔认错吗？我是什么反应对你来说已经不重要了，因为因为死人不会说话。要怪就怪你知道的太多，还管不住你这张嘴。温柔，你别乱来啊！你刚刚说的话，川川都听到了。你，你，你毁了我的一切，我也要毁了你。得赶紧去救弯弯。等等，我话要说，雨弯弯，你这个废物，关键时候你就不出现了。坏人死于话多，好人也是。我，有了。众人皆知我怕烟怕火，你没有趁人之危。用这种下三滥的手段对付我，相反，你愿意给我一刀痛快，温柔，谢谢你，被一刀捅死，已然是我最好的结局了。以他的智商，应该会中计吧？你怕火啊？啊，还好你提醒了我，活活烧死你，才是对你这个贱人最好的惩罚。你，薇薇，救命啊！讨厌的鱼丸在发什么疯？持刀杀人，故意伤害。走吧，温柔，现在跟我去自首，你还可以少吃几年牢饭。于弯弯，温柔，小心。之前和你说的情话，其实都是他说的。你应该很喜欢他吧？这样煽情的场面，应该留给你们两个人。我一直喜欢的人是弯弯。我知道，他脾气大，爱发火。知道他。工作狂，又偏执，但我也知道他勇敢又洒脱，敢怒又敢言，慈心又善良。在我眼里，他浑身都是优点，就连缺点都那样可爱。无外，再抱我可就要揍你了。文文，我们复婚吧。这个我还要再考虑一下。那我们可以去约会了吗？<笑>儿子，你和弯弯一起做的《夜阳》，我和你妈都听了。既然你们这么喜欢音乐，那就放手继续做吧。请客，请客，请客，请客。今天，你们云总是我一个人的，吃饭下次。小气，小气，小气，小气，你，你不是答应过我会给我机会吗？赶早不如赶巧，餐厅的位置我已经定好了，今天我们就去约会。弯弯，我回来了
，您健身？您健身？又要见面了，你确定啊？啊，大哥，我都说三遍了，我能想到弯哥能拥有双重人格的唯一理由，就只有林健身。他俩是青梅竹马，嗯，因为商业联姻被迫分开，嗯，然后一个远走海外，一个大婚当天分裂出双重人格，嗯。哪里不对啊？你是觉得富人格没有理由喜欢你？我觉得他的原因很简单啊，他就是因为林建设。不，我是觉得有我在，文文不可能喜欢林建设。啊，对，啊，对对对对对，嗯，对，烦死了，酒太难喝了。文文，这是按照最适合你的尺寸定制的。谢谢你，林健身。一来就送礼物，真是好竹马，真好听。啊，这音色和我那个钢琴的正好配，今天晚上咱们可以试试。好啊，文文，我记得小时候伯父让你学钢琴，你偏偏要学吉他，家里不给买你就抢我的。还说呢，小时候你总是把好的那把藏起来，用破的那把糊弄我。这把可没糊弄啊，西班牙的吉他大师亲手打造的。西班牙？那我在国内找不到保养它的地方。西班牙，我们沈氏正好在那里有业务，你要想去啊，随时能去。嗯，还能去维也纳看看。那一定要尝尝多瑙运河东岸的尼诺，店虽然不大，但他家有全欧洲最好吃的披萨。披萨要吃，但是音乐更重要，毕竟是维也纳嘛。那一定要去福尔特斯公寓，那里住着有许多真正有街头灵魂的音乐人。我和他们聊过一段时间，比在那金色大厅更能带来惊喜。对，福尔特斯公寓。贴心，一定难有力十足。哎，什么情况？没热水了？烦人！这是我不给力。弯弯这两天特殊情况，喝凉水可不行。哎，还是得找热水。热水，热水，热水。三百秒，弯弯要和姓林的独处三百秒，不行。偶尔喝喝温水也没事。嗯，看你没水了，给。姓林的哪儿搞的水这么快啊？真烦人，我怎么就输了？我这一次回来就留在国内发展了，太好了，那以后我们可以经常见面了。嗯，快走吧你，走了，走吧。赫赫约会的讨厌鬼终于走了，快回去看我的吉他。你走快点啊！我天生走得慢，不似林健身腿长。你怎么了？腿不舒服？没有。哎，你先回去吧，不用管我，我自己一个人慢慢走就行，别耽误了你看林健身送你的礼物。干嘛？吃醋啊？我没有。我什么人啊？我吃他的醋。笑话。好，我知道了。
你是绝对不会吃他的醋的。徐文文，你还真当我不吃醋啊？你这一路上都拍了我好多照片了。我乐意。你看你这吃醋的脸。干嘛呢？我要发朋友圈了。哎，好好走路，玩什么手机啊？给我。不给。给我。不给。不给，不给，不给，不给。路林，帮我查辆车。连个废物总裁你们都处理不好。明天你安排司机离开宴席室。他要是敢谈条件，你就帮他走。那沈良川那边，没有人会一直好运下去的。听说沈总住院了，我过来看看。你们一起来的，沈总，好点了吗？好多了，老您关心。都这样了，就只知道工作。美丽的小姐，原谅我此刻不能向你躬身行礼。在这样好的天气，原本应该去我普罗旺斯的薰衣草庄园徜徉游玩的。也同样谢谢这位先生来看我。等我出院，一定请您喝一瓶八二年的拉菲，再配上神户的和牛和阿尔巴的白松露，相信。这一定是您吃过最美好的一餐。多谢沈总好意，那个我还有点事，就不打扰了。嗯、沈良川，你脑子没被撞坏吧？沈良川？哦不，我是 Norman 公爵。你黑宝石一般的眼睛里。为何写满了愁绪？还是我去看看医生吧。第二人格，这家伙怎么也双重人格了、啊？对，具体表现呢，就是优雅。什么？也不是很严重，我们建议保守治疗。沈总，呃、啊，不，患者出了医院之后呢，我们一定要多关心他，带他回到熟悉的场景中重温美好。这样呢？我们才能够尽快的帮他找回主人格。怎么感觉哪里怪怪的？怎么样，我找的这个演员还不错吧？是，演技比我差多了。林先生，接招吧。
总觉得有些熟悉，总觉得这里少了点什么。这下总行了吧？我们是夫妻，曾经曾经在一起生活，但是但是后来失忆了。你你放心，我一定会好好对你的，再也不会让你失去我。惹不起，躲得起，我先去洗个手。君子了，这都多少天没喝水了，快喝快喝啊！好啊，沈良川。啊，这里的盆栽真美，是我们一起种的吗？不是，其实你是我包养的一个小白脸。在这个家里，我说一不二，我说什么就是什么，什么活儿都要你自己做。去吧，去给我打盆洗脚水。趁火打劫？去啊，磨蹭什么？呵呵，好。美丽的小姐，你说有没有可能？别美丽了，她早就把你看破了。芊芊，她根本就不喜欢林剑深，你也不用再费心跟她比什么优雅了。那她喜欢我吗？傻瓜，如果不是因为她喜欢你，又无法面对那段记忆的话，我就不会出现在这里了。记忆？什么记忆啊？等他想起来了，他自己会告诉你的。哦、啊，哎，静静，你别现在睡啊！你，呃，婉婉，你醒了啊？诺曼公爵。哎，谁啊？哪儿呢？看来你的双重人格已经治好了吗？听不懂你在说什么。我一会儿还有个商业酒会，我就先走了。酒会。您好，请问是温荣小姐吗？你是？我们老板有请。这是酒会酒店的万能卡，到时候你就从酒店花园过去跟我还客气什么？林小姐真的好漂亮。林建深，你有赵总在那边，见过。聊得很开心啊，婉婉。你看，我一个合作伙伴，他总是喜欢把妹妹介绍给我，真的是烦不胜烦。你想让我女朋友应付一下？别的都可以，这个真不行。林先生又见面了，呃，这位是啊，林小姐，我女朋友。什么？很高兴认识你。最近托您的福，我们公司还是发展的。难道温温不愿意跟我复婚？真的是因为他的福啊？我们的新项目已经和您公司的经理在对接了，希望这一次项目有更大的成功。啊！他跟我发生什么？算了，不对劲儿，我我得出去。小动作。
娃娃，这是最烈的呀。沈哥哥，还是让妹妹来帮你吧。林总，期待新的合作。好，新项目合作愉快，合作愉快。好你个林健身！别在这儿，外面说。真的是一时情急。你最好明天向别人解释清楚，我可不想被误会。好。幸好沈良川今天不在。你这么在意他，他可未必如此。放了我！你这是沈哥哥的私妻。走，我只听沈总的命令行事。沈哥哥，我不走。走了，沈哥哥。是沈良川。不好意思啊，让你失望了。包安、啊。沈良川，你怎么？你状态不太对，我们先去医院。我爱你。我从前不知道，爱一个人是什么样的感觉。我只是觉得，你温良贤淑，陪在我身边，日子一直过下去挺好的。后来你和我提离婚。我才开始重新审视我们两个人的关系，我也有了机会，让我了解到了真正的你，那个对音乐有梦想、有行动力的你，那个脾气火爆、内心柔软的你，那个不屈服于任何人、自信、骄傲的你。全都是最宝贵的，也全都是我喜欢的。我知道，对你来说，我可能有很多地方做的不好，但我愿意去改，去学。只要你能给我这个机会。为什么约在这里？你要复婚了，我也要出国了。走之前带你来看看我这个秘密基地。我听沈良川说，你还喜欢我。我知道，我现在说这些可能已经晚了，但是我还是想给自己争取一次机会。万万，这些年我心里一直有你。做驯鹿是为了你。安排这一切都是为了你，婉婉，我林剑深，我一直把你当好兄弟，所以才来见你最后一面。为什么你还要？算了，以后不要再见面了。因为沈良川，我们这么多年的关系，你说断就断。是你做的那些事情，才让我们连朋友都没得做。我明白了。你疯了吗？快把我放开
。婉婉，如果当年你选我的话，就不用受苦了。林剑深，你太让我失望了。云弯弯，是你太让我失望了。看来这些年你是过得太舒服了。把当年的事情忘得一干二净，不过没关系。作为你从小到大最好的兄弟，我有义务帮你找回回忆。弯弯，觉得熟悉吗？当年你和你的闺蜜文生就是被困在这里的。来了呢，我怎么舍得呢？东西呢？嗯。叠叠撞撞，一直都在流浪，怎么追逐一个孤独愿望？光中不停叫嚷，像撕碎黑夜风吹开，天天的光芒。成了！谁说你不能弹钢琴？谁说我不能弹吉他？等我把这首歌投给唱片公司，我们就组乐队出道，全世界都能听到我们的音乐。我去看看。这边才能救我，快去啊！后面有人吗？救救我！还有人在里面，求求你们，来人！救命！救救我！救文生，文生，快醒醒，醒醒，文生！要不是把防护服和防毒面具都让给你，文生也不会因为吸入大量毒烟不治而亡。他一个人默默等死的时候，还抱着叶阳的曲谱啊，该有多绝望啊！工厂爆炸，毒烟外泄，在燕西市弥漫了两天才消散，而这一切都是因为你。原来我不敢面对的是文生。你害了你最好的朋友，也害了最爱你的我。婉婉，我我喜欢你，请你做我女朋友吧。你这是做什么？少和林家那小子来往，你以后可是要和名门望族沈家联姻的。你们竟然这样对我！到时候在工厂。照我说的做，知道了。这可是你逼我的，我亲爱的弯弯。要不是你们云家卖女求荣，我也不会走到这一步。躲了五年。
年才敢回来。你知道我一个人在国外过的是什么样的日子吗？不过没关系，一切都过去了。只要你和我在一起，我就原谅你。也只有和我在一起，你才能完成庆文生的音乐梦想。只有。只是想控制你，他根本就不爱你，他只是偏执和占有欲，他只爱他自己。你想想沈良川，他对你那么好，不惜违背父母之命，还来帮你成就事业，那才是爱情该有的样子。沈良川，你想让我怎么做？你说呢？沈良川，云家和公司都找了吗？所有能找的地方都找了。文文，你在哪儿？沈良川，我们分手吧。你说什么？我早就厌烦你了。要不是云家工厂五年前发生爆炸，我才不会嫁给你。现在。我要和林建生一起开始新的生活了，文文。别以为我不知道你和尖尖那个女人背地里是什么关系。尖尖，那不是你最……我要和你当面聊。不用了，我不想再见到你监视之下，才说出这些话，而那个人就是林先生。你在车上，等苏南带警察过来。妈，你看，我才是这个世界上最了解你的人。好怀念以前我们一起弹琴的日子。林建生，你给我结绑好不好？我想和你再演奏一曲事情平息后，我们就出国。到时候你想做什么，我都听你的是吧？你怎么知道我藏在哪儿？难道这就是心有灵犀？你影子都露出来了，也只有你和林建生一个傻子，一个疯子才看不见。小心
，没想到你来的这么快。你没带武器吗？啊，带了。平安无事的，到时候我们一起把这首歌做出来。嗯，陈良川，你醒醒，我全部都想起来了。原来五年前就是你救了我。放心，这次换我带你出去。你坚持住，坚持住，明天我们就去送我。王哥，王哥，没事吧？就在外面。走。都暗示你不要一个人来了，非来，现在都昏迷不醒，看我以后怎么收拾你。沈良川一时半会儿也醒不过来了，之前说的相亲
，就答应了吧。哎，不行。怎么，不张了？哎呦，气太猛了，头好晕。我去叫医生。哎，这样就不晕了。以后不许再骗我。喂。我记得我昏迷的时候，你有跟我说，你同意复婚了？那要等你病好了才行。行。你小子终于醒。嗯嗯。林俊深，他又进抢救室了。一定要治好他，他还没受到法律的制裁，就这么死了，太便宜他了。你觉得呢？我觉得，婚服还是得穿上次那套，怎么样？亲爱的各位家人朋友们，让我们一起有请到美丽的新娘，华丽入场。这是一个女孩一生当中最美丽的时刻。穿着洁白的婚纱，带着天使般的笑容，在这个幸福的时刻，即将走上婚礼的殿堂。你明明伤就没好，送给他们。这不是怕夜长梦多吗？我是来和你们告别的，谢谢你，五年前救了我，也谢谢弯弯，能够想起来这一切，我可以放心的离开啦。川川，我爱。金仙，你们两口子就别在这事上夫唱妇随了吧。告白的挺爽啊你，啊，对不起。不过，这次我要亲口说一次，沈良川，谢谢你两次救我，也谢谢你向我复婚，不曾放弃。我爱你，我也爱你。终于复婚了。